അസ്ലാം വലൈക്കും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നിവിടെ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മീൻ പത്തിരിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഈ ഫില്ലിംഗ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മീനടിയും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓയിലിൻ്റെ പ്രശ്നവും വരുന്നില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു പത്തിരിയാണിത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ അയല വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം രണ്ട് അയല നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി ഒന്ന് മസാല വരട്ടണം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തെടുത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി ഈ മസാല മീനിൻ്റെ മുകളിൽ പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാ സൈഡ്സിലും പിന്നെ മീനിൻ്റെ വരഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ലോണം ആക്കി കൊടുക്കുക മസാല ഇപ്പം രണ്ട് മീനും ഞാൻ മസാല വറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനൊരു മിക്സിയിലെ ചെറിയ ജാറെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിത് ഇടുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് നടു കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്തെടുത്തൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കണം അധികം അരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒതുങ്ങി കിട്ടിയാൽ മതി ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് വലിയ ഉള്ളിയും പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും ഒരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും മൂന്ന് നാല് പച്ചമുളകും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് മീൻ ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഇനി തിരിച്ചിട്ടെടുത്ത് നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം ഫ്രൈ ആയ മീൻ ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി അതേ എണ്ണയിലേക്ക് ഞാൻ ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്തത് ഇടുന്നുണ്ട് എണ്ണ കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിനെ ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്തെടുത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ് ഉള്ളി ഇനി നല്ലോണം വയന്ന് കിട്ടണം ഉള്ളി ഇപ്പം ഏകദേശം വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്തെടുത്തൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടിയും ചേർത്തെടുത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി ഒതുക്കി വെച്ച തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്തെടുത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതൊന്ന് വയന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും ഫ്രൈ ചെയ്ത മീനൊന്ന് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഫ്രൈ ചെയ്ത മീനിന് ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് നല്ലോണം മുള്ളൊക്കെ പോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇതിലെ ചെറിയ മുള്ളുകളൊക്കെ നല്ലോണം എടുത്തു മാറ്റണം എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലോണം പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം പൊടിച്ചെടുത്ത മീന് ഞാൻ ഉള്ളിൻ്റെ മിക്സിയിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക ഇനി ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പത്തിരിപ്പൊടി ചേർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു പിഞ്ച് നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് പത്തിരിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന മാതിരി ഒന്ന് കിളരിയെടുക്കണം 
ഞാൻ ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൻ്റെ തട്ടിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു പ്ലേറ്റിലാണ് ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വായൻ്റെ ഇലയിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ പൊരുത്തി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കയ്യിലും കുറച്ച് ഓയിലാക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു പത്തിരീൻ്റെ ഉരുളെടുത്തിട്ടൊന്ന് പരത്തി വെക്കണം ഞാനിപ്പം ഈ പ്ലേറ്റിന് കൊള്ളുന്ന രീതിയിലുള്ള പത്തിരിയാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ പത്തിരി ഒന്നും കൂടി പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കവർമലാണ് ഇത് വരുത്തുന്നത് ആദ്യം പരത്തിയ പത്തിരിൻ്റെ അതേ വലിപ്പത്തിൽ ഈ പത്തിരിയും പരത്തിയെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഫില്ലിങ് ഒരു പത്തിരിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതേപോലെ വെച്ചു കൊടുക്കുക നല്ല ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചുകൊടുക്കുക ഇനി മറ്റേ പത്തിരി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചുകൊടുത്ത് നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്യുക സൈഡ്സൊക്കെ നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി വായൻ്റെ ഇലയോടെ കൂടി തന്നെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ തട്ട് വെച്ചെടുത്തിട്ട് പ്ലേറ്റ് വെച്ചുകൊടുക്കുക ഇനി അടച്ച് വെച്ചൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക പത്തിരി വേവുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് അട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ വായൻ്റെ എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെറിയ ബോളാക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ പരത്തി കൊടുക്കുക വായൻ്റെ ഇലയിലും കയ്യിലും കുറച്ച് ഓയിലാക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ പരത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ ഞാൻ ഫില്ലിങ് വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതേപോലെ ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതേപോലെ ഒന്ന് കൈകൊണ്ടൊന്നും തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുക പത്തിരി വേവിച്ച് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതേ വായൻ്റെ ഇലയിലേക്ക് അടയും വെച്ചെടുത്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം അട നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നു വന്നില്ലെങ്കിൽ അട വെന്ത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മുടെ മീൻ പത്തിരിയും മീൻ അടയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി പത്തിരിയാണത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്